哎呀，我拖鞋怎么坏了呀？缘分。啊，先生不好意思，可以耽误你两分钟吗？外国人，还好我英文很在行。<咳> Excuse me, sir. Can you? Can I? Can? Can? 哎呦，这英文怎么突然就不再好了呢？日文。あの気持ちいい。你到底想干什么？啊啊啊啊！你看这漂亮的脸蛋。这眼睛、这鼻子、这嘴巴、这耳朵，呜、哦！拆开来看，看似平凡，可是聚在一起来看，呜、哦！呵呵，我跟你讲，你是我们要找的霸道总裁不二人选。Yes， 我找到了，打电话给导演。导演，我找到霸道总裁了。嘿嘿嘿嘿，你是不是有想过挑战不同的人生？你是不是对你这个平凡的日子感到厌倦？我答应你，时长薪八百块。太少，那不然一千，一千一。我连当真正的霸道总裁都没兴趣，你觉得我还会稀罕演这个角色吗？你可以走了。帅哥，你心情好，你帮帮我吧，救星如救火。我家里还有一个二十岁的妈妈，八十岁的太太，还有小黄，他已经八年没吃饭了。弟弟没事了，来，甜甜，来，先生，谢谢你，举手之劳，不用太在意，谢谢。哎，先生，可以留下你的联系方式吗？我想表达我的感谢，先生。回来了，嗯，那谢谢。哎呀，哎，我什么时候有收到这份邮件呢？我怎么没注意到？我也没注意到。怎么了？好消息还是坏消息？两个。好消息。嗯。你拿到学院聘请你做教授的 offer 了吗？而且我的学术专著在下个月也会同时出版。啊啊啊！你怎么了？你你不开心啊？我，我怎么可能不高兴啊？我高兴都来不及了。哎，小齐，天气这么热，你这样喝小心上火。开心嘛，没事的。你不要再这样喝了，我去给学院回个电话。嗯。我受够了，要么娶我，要么美金二十万，你二选一。哎，关奶奶，小声一点，有人在看、啊。那又怎么样？反正谁也不认识谁啊。看什么看？没看过美女、啊
，求求你别闹了，行不行啊？哎呀，我的妈呀，我这可是饥饿千年，遇见了落单的唐僧啊！拿着，嗯、给我。嗯，我告诉你，你给我站在这里，好好的看清楚。嗯帅哥，哎，呦，太阳好大哦，摔得我背好疼哦，都擦不到怎么办？帅哥，帮我擦个防晒油吧。怎么？怕我吃了你啊？擦防晒油是吧？那有什么问题？来吧。不好意思啊，我接个电话。喂。啊、哦，哈尼啊，没有啦，我就刚好有人突然来找我，说是要我帮他擦个防晒油。搞了半天，啊，是还俗的唐僧啊。对，好、啊。我不会玩的太超过，耍我？好好好，我有分寸了。干嘛？度个假嘛，小玩一下不会怎么样吧？帅哥。嗯。谢谢了。走啦。天琪，你发给你姑父的邮件我们收到了。你拒绝回来打理你父亲留下的家族企业，心情我很理解。不过，作为你的姑姑，我不得不把实情告诉你。要不要喝牛奶？谢谢。你今天怎么了？没啊。没什么，没什么。那为什么你今天一整个下午都怪怪的？就在想一些事情。什么事儿啊？幼宁，你知道渐冻人吗？你健康检查的报告出来了。不是我了，是我姑父。渐冻人。可是绝症啊！嗯，我身为姑父的亲侄儿，又是公司最大的股东，于情于理，我都不应该再躲了。那你打算什么时候走？我也不知道，明天再说了。怎么可以总是明天再说啊？你也知道，感情是一回事，理智又是另外一回事。我学的是珠宝设计啊，还有鉴定，我根本就不知道该怎么做好一个企业的掌门人。而且，我也害怕一个人坐飞机，更害怕。没有你在我身边的日子，傻瓜！我怎么可能会让你一个人独自回去面对这一切呢？自从向你表白心意的那一天开始，我就告诉过你
，我会一直一直的陪着你。可是幼宁啊，那你的梦想呢？你的梦想该怎么办？你好不容易才拿到学院的 offer， 还有你的专注出版，梦想。可以重新再努力，可是天启，你只有一个，我怎么可能会放弃？可是，可是我不知道，我也不确定我是不是……我知道，没关系，我可以的。等你有一天确定你的心意。可是，如果，如果到最后，我都没办法确定我的心的话，你会后悔的。对于你，我永不后悔。谢谢你，幼宁。不要说谢谢，我对你所做的一切，都是因为我爱你。你放心。拜拜，我等他来，我帮你问。哎，我的老祖宗，您的事我一向都放第一位的。等他来，我马上帮你问他，好不好？喂，江总。喂，你。收走你的所有人啊！江主任，我这里有一只野猫跑了进来，把杯子打碎了。我我一会儿给你打过去。好，谢谢。谁的电话？还有，谁是野猫啊？我说你是野猫还算好的吧？我看你根本是偷脱了江的哈士奇。哎，怎么搞成这样子？别提了，刚从医院回来，我的自行车就爆胎了。下午不是还急着见客户吗？我连早饭都还没吃哎。蒜香法棍，挺适合我的。你不是不喜欢蒜味吗？特地买给你的。谢啦。吃香好一点行不行？想噎死啊？还真有点噎着了。哎。我说你还真是想都不想，这是我喝过的，我们两个现在可算是间接接吻了。我喝的是这半边，我已经特意转过来了。你别老是想占本宫便宜。我哪有这本事啊？对了，刚才忘记问，咱妈情况最近怎么样？你就别提了，横竖也不肯好好做透析，还跟医生护士闹别扭呢。你说，人一生病啊，是不是就变得不讲理？再这么下去，我迟早会崩溃。别那么悲观嘛，你不还有我吗？你还是回去好好做你的工作吧。我怎么没把我工作做好了？告诉你一个好消息，我搞定了楚门传奇市场部的创意总监。他答应把明天的案子全给我们公司做。你是怎么办到的？哦，我知道了，你该不会带他们上夜总会泡妞了吧？我最讨厌你们男人这种没有底线的行为。哎，你当我是什么人啊？何况对方是个女的，还是个单亲妈妈。实话跟你说了吧，他出国旅游的费用，我们公司全买单了。什么？那这得花不少钱吧？合同呢
，签了没？说好了，等他回来再签。还没签啊？合同还没签就是不算数。趁我不在的这几天，你就跟没政府似的无法无天啊！等他回来，你赶紧把他签一签了，省得夜长梦多。哼，都入夏了，夜短无梦。小琪啊，要不是你姑父的病，我真的也不想。姑，您别说了。姑姑知道你心里啊，其实是一百个不情愿。可是有什么办法呢？这是你爸他临终的嘱托。姑姑就是再怎么辛苦，也会把《楚门传奇》撑下去的。要不是你妈她……姑，我们不是说好了，别再提起这个人了吗？好，好，好，我们就不要再提这个不愉快的事情了。我现在就把公司的情况跟你交代一下。市场总监林德因健康的原因，向公司提出了辞呈。但是据我们得到的可靠消息，他是去了公司竞争对手的地方。女人都是善于背叛的动物。没有一个可靠的。你这么说，不是一竿子就打翻了一船人吗？好了好了，小琪才刚下飞机，反正先安顿下来，以后日子还长着呢。好，姑，那你先把钥匙给我，我先回去把东西收拾一下。我前天呢，已经找人把那边打扫一遍了，也添了一些东西，还有。我每天早上我会请示阿姨去你那边两个小时，帮你洗洗衣服呀，做做清洁什么的。不用了，姑，我的室友是处女座的，别人干的家务，他肯定看不上。室友，别是女朋友吧？怎么不带回来呢？嗯，不是了，他是个男的，就是我在留学的时候。一个很要好的朋友，两个男人住在一起，这日子怎么过呀？小七哥哥，你终于回来了，好想你哦！小公主，你放假了？对啊，要回来怎么没先跟我说一声啊？故意不跟你说，就是想要给你一个惊喜。你过来，哥那么久没有看到你，让我好好看一下。云娜，你看他们两个，都像亲兄妹呢。要是前面我们那个没有发生意外的话，那我们说这干嘛呢？爹地，你说什么意外啊？哦、啊，没事，吃饭了，吃饭。好、啊，来来来，小齐哥哥，吃饭了。好、啊，走吧。<笑>姑父，小心。米拉的眼镜，四四的项链，今天的外汇比价便宜你们了。思思。你的，一三一七。哎，露娜，零头才十七元，抹掉了来算一千三，凑个整数好不好？拜托，我辛辛苦苦从国外帮你们背回来，只收百分之十的代购费，你还要抹掉零头，有点良心好吧？嗯、快快快，现金支付宝、微信转账都可以。我算一下、哦，别算了，刚好，谢谢。那我微信转账给你了，你查一下。OK， 好、啊，走了走了走了。你的，嗯，谢谢。琪琪，过来一下，干嘛？快一点，干嘛？那，这个在国外卖的可火的护手霜，给你。算你还想着我，我是那种忘恩负义的人吗？皇帝不差恶兵嘛。我休假，你帮我做企划书，我能让你白辛苦啊。那，在海边，有没有看到帅哥呀？倒是有看到一位，勾搭上没有？你说呢？还真的有，来来来来来，有图有真相，照片拿来，让我看看看看。我的妈呀，你还真行啊！怎么了？等我看我看，他的夜衣。不至于吧？他也不是帅到这个地步吧？哎，算了算了，不跟你们说了。琳达呢？琳达是不是办公室啊？我把香水给她送去。啊，哎，走走走走
你们这是在干什么？闹哄哄的。市场部，主管以上，十点钟，通通到一号会议室跟我开会。在这里啊，刚忘告诉你，林大辞职了，他是我们市场部新来的总监，要不你能香水送给他？笑,<笑>屁、啊！小姐，请问要点什么？我要一杯中杯热美式，不加糖不加奶。哇，限量版，看他一脸傻白甜的小模样。不像是干爹有钱，倒像是亲爹有钱。小姐，请问要点什么？焦糖玛奇朵大杯。好的，一共是三十。哎，我的钱呢？我的卡呢？怎么都不见了？小姐，不好意思，你要不要到旁边找一下呢？让下一位客人先点。小姐，请问要点什么？我要一个大杯的拿铁。好的，还需要什么吗？你要的焦糖玛奇朵。谢谢，钱会还给你的。一杯咖啡能有多少钱？我是看你钱跟卡掉了，表示一下安慰而已。姐姐，你人真好。真的跳槽了？我那是给他办理出国手续，他也没提起这事儿。如果你要是知道，你还会帮他买这个单吗？太卑鄙了吧！依我看，出这个事最大的问题就在于你。我？首先，你不该用贿赂的方式收买他；第二，他既然答应了跟你签合同，你就该盯紧了，怎么能任由他拖到出国旅游回来？谁有空一天到晚盯着他？我又没爱上他。够了。可楚门传奇这个单，难道就放弃了？当然不，我有打听到，接任 Linda 新任市场部总监的，听说是个海归帅哥。哎，我发觉 FBI 总部简直是在你家后院，你怎么连这个都打听得到？这么说来，帅哥，啊，这下轮你是美人计喽？你怎么不好好说话呢？今天怎么会突然想画画？没有啊，就刚好公司的事情都处理完了，有点空闲时间，我又刚好那么久没摸画笔了，就想说就来画一下。嗯，哎，对了，这些菜是，你过来，<笑>这些菜呢是我做的，你做的呀？嗯，那我来尝尝看。哼，嗯，味道还不错哎，还不错吧？没有想到，你还挺有烹饪天赋的嘛。我把菜热一下，我们等一下就可以吃了。怎么了？嗯，今天起我好累呀、啊。好累，去沙发上休息一下。我把菜热一下，等等叫你。嗯，就让我抱一下嘛。好，快点，你乖。我把菜热好了就叫你，去休息一下。嗯，走。好吧。英宁，吃饭了
。志贺，喝药了。看什么那么认真的呀？你过来看看，这个财经频道的新主持人呢、啊？嗯，财思敏捷，逻辑思维强，不算。就以他的相貌。就把其他的人给比下去了。我都不知道你换口味了，喜欢起男生来了。哦，男人的醋也要吃啊？你知道他是谁吗？谁啊？他就是你宝贵侄儿楚天齐的同居密友。是啊，那我可要好好的看一下。近期有可能生息的影响，由于资金外流问题。全亚洲各国的央行均处于备战讲的真的是无可挑剔耶！<笑>来来来，先把药喝了。我在想啊，我们是不是应该要操心一下小齐的终身大事啊？到时候呢，等他交了女朋友，然后结婚生子，我也算对得起我哥哥的在天之灵了。我在想啊，丽丽她二十岁生日的那个派对啊，我们多找一些女孩子，让小琪认识一下，然后呢，挑挑看有没有一个可心体贴的女孩，将来好当她的媳妇儿，你觉得好不好？嗯，你这个主意不错。嗯，把她给带上吧，也让她认识一下好人家的女孩，到时候他们两个都有女朋友了，那些传闻、绯闻的。就不攻自破了。你这个主意告诉小琪了吗？如果他不答应怎么办？你怎么回事啊？告诉你一个好消息，你等的机会终于来了。什么机会？我这刚从我一铁哥们公司赶来。他开了家专门给人定制高级私人派对的公关公司，刚接到一大笔生意，说是要帮城里一个富豪千金办二十岁生日派对。那关我们两个什么事啊？哎，过来，你过来啊！楚门传奇啊！我说，这开车烧油烧的可都是钱。我拼命节约，不坐飞机，坐火车。你倒好，还特地租一辆车来开。哦，我这还不是为了公司形象充门面吗？你放心，平时呢我尽量少开，接送客户时才动用，行了吧？行行行，我求求你看着点路。你的车技，坐在副驾驶的人，不得心脏病才怪。汽车的你，哎哎哎，你怎么开车的？你没看到一辆自行车冲出来，难不成我把他撞死吗？哎，我没空跟你啰嗦，我赶着送我老板上班。哎哎，你想干嘛？把我车撞成这样，你就要跑了？我要跑？这明明是你的全责吧？谁的责任等交警来判断？时间来不及了，你留下来处理，我自己先打车走了。哎，急！哎，是。小陈。怎么回事、啊？这人撞了我们车，还在跟我理论。算了，你留下来跟他好好处理。我赶时间，先打车走了。好，没关系，我现在不赶了，先别走，打电话叫交警来。好啊，我们就等警察来，我慢慢给你好。是我先打的，小姐，这明明是我打的车，你怎么又抢的？哎，你这个人怎么这么不讲理啊？亏你穿的人模人样的，难道你就不知道要对女生谦让吗？哎，你们两位到底要不要上车啊？没时间跟你吵了。哎哎，等一下，就你赶时间啊？我也赶时间啊。两位，你们到底要去哪里啊？火车站。既然都要去火车站，那干脆拼车好了。喂，一共是七十六块
。来，师傅，一百的，给你。好，找你二十四，拿好。不对，师傅，我跟他是拼车的，你应该找我六十二块吧？哎，师傅，我这也只有一百块，你也找我六十二。哎呀，我一上午都收的百元钞票，零钱都找完了。那一百块给你，你找我六十二。算了吧，这趟车就算我请了。你先走吧，谢了，算我欠你的。怎么样了，先生？抱歉，这帮人劝说无效，乡下人。但您放心，到站之后啊。我一定处理，先生，可能就麻烦您找个普通座先坐上。他们就这样占了我的位置，然后就这样无法可管了吗？先生，狂生不可近，近则有其辱。都什么时候了，你还对着我喷墨水啊？算了算了算了，我自己找位置。不好意思，啊，没事，先这样吧。先生。告诉。